Vamos lá, então. <risos> Ó, o que a gente vai fazer? Foi legal que o seu você também encheu, né? Ele fica ótimo, mais cheio. A gente vai começar acordando um pouquinho nossas pernas, né? Então, vamos deixar pra cá. Pra aparecer bem. Fique tranquilo que eu tô de olho no olhado. Então, a gente vai começar a alongar, assim, ó. Entrem um pouquinho o pé. O calcanhar vai no sol. Inspiro. E só. Inspiro. Isso. Esse momento que a gente vai aqui para trás, que tem aqui um pouquinho, é muito bom, muito importante. Então, muito bem, a gente vai trocar a posição. A mesma coisa que eu tenho lá. Então, a gente vai trocar a posição de espécie e a gente vai fazer assim, ó, uma inclinação diagonal. Inclinação não, né? Só vou elevar a perna no lateral. E eu inclino o pé quando eu volto, né? Eu faço que nem aquelas, aqueles alongamentos de bailarina. Tem um aparelhinho que chama bailarina que ele inclina assim o pé. Então, muito bem, a gente vai trocar a posição novamente. Mesma coisa para o outro lado. Então, muito bem. Aqui que nós vamos fazer, né? Agora, a gente vai deixar ele aqui. Dessa forma, eu já vou colocar as minhas cadeiras. Aqui já deu uma aquecidinha, né? Então, nós vamos pisar com o pé direito. Eu acho que você vive assim, na né, espelhada. E a gente vai levar outra pé. Eu coloco a mão só como uma segurança. E eu lembro que o step, ele é solto, né? Então, eu nunca entendo ele. 
Eu apoio empurrando para baixo. Isso. Posso colocar as duas mãos. Inspiro. E solto. Inspiro. E solto. Então, muito bem. A gente vai trocar o lado. Então, a mesma coisa que tem lá, né? Toque, inspira. E solta. Inspira. E solta. Então, muito bem. Agora vamos fazer o seguinte: a gente vai segurar a bola verde, pé esquerdo sobre o step, inspira e solta. Volta, inspira, solta. A gente já está dando equilíbrio hoje, mas mais dinâmico. Então, muito bem. Aí, se a gente tá aqui, ó, pé de trás vai virar um pouquinho da lateral. Vou inspirar, soltar agora o passo por dentro e pé do por fora. Inspira e solta. Ok, vou trocar a posição. Mesma coisa para o outro lado. Inspiro e solta.
Muito bem. Aí você vai deixar um pé no step, cuidado com o step dos corrigais, só o apoio. Ele não, a gente não vai por pressão daquele pé que tá no step. Você deixa aqui, bola no sol, inspira e solta. E fortalece muito mais a perna que tá no chão, o pé que tá no chão. Perna do pé que tá no chão. Então, muito bem, com calma a gente vai trocar a posição. Pensa tudo aqui do lado. Excelente, cuidado na hora de tirar o pé, vamos ligar muito bem. A gente vai lá. Então, aqui, joelhos, o step. Vou pegar aquele bolinho com a meia, né? Aí vou fazer esse trabalho. Vou inspirar, soltar. Inspirar e soltar. A gente vai trocar a posição. Então, muito bem. Aí eu vou com as duas mãos lá frente, eu inspiro aqui, eu tomo bem o centro do peito. E só. Inspiro. E só. Excelente, muito bem. Aí a gente vai fazer o quê? Vou usar uh, o meu disquinho, né? Vou pegar, deixar ele apoiadinho. Onde que ele vai ficar apoiado? Ele vai ficar bem no arco lombar. E eu meio que deito assim nele. Não vou levantar muito, né? Inspiro e solto. Inspiro e solto.
Então, bem, eu vou deixar agora a bola entre os meus joelhos, eu vou inspirar e eu solto, colando um cotovelo na bola. Inspiro, solto o outro. Então, muito bem. Colo de novo lá no ar com o bar, que ele sai, né? Tô aqui, eu tô com isso assim, ó. Solta o ar, uma perna sobe, mas repara que ela continua segurando a bola. Inspiro, solto a outra perna. Inspiro, solto. Eu vou alternando. Esse é forte mesmo, a gente vai sentir toda a área do abdômen trabalhando. Excelente, então muito bem. Nós vamos colocar assim a bola. O que vai acontecer assim? Na verdade, é assim: o disco vai ficar embaixo do step. A gente está aqui sobre o step agora e a bola bem aqui encostadinha no quadril. Aqui vai fazer esse trabalho. Inspira e solta. Fica super tranquilo de fazer. A gente não força o pescoço. Dá para fazer mais exercícios com mais qualidade. Então, muito bem, daí a gente inspira e solta o ar torcendo. Muito bem. Nós vamos trocar a mesma coisa para o outro lado, que dá para adivinhar, né? Aqui a gente adaptou praticamente aquele aparelho do lado do barrel do outro lado. Inspiro e solto.
Então, a gente inspira e agora a gente torce. Terceiro. Excelente, tá muito bem. Muito bem. Se do jeito que tá aqui, ó, esse banquinho, eu vou fazer essa posição, que é isso que eu cobro, ó, e vou manter. Fecho os glúteos, de uns calcanhares e permaneço. Então, muito bem. Aí nós vamos deixar os dentes para baixo. Não o joelho, né, para baixo. O esquerdo em cima aqui desse quadradinho da marca, né? Aí eu vou deixar o pé direito bem de um lado e sobe. Desce para o outro. Inspiro, sobe. Inspiro e sobe. Muito bem, pé com a frase ainda, mesmo pé, inspira, pé estendido, solta, trava por mim. Inspira e solta. A gente evita jogar o peso, é, descompensar o quadril, né? Tem que ser com o vidro sempre tá apontando para baixo. Então, a gente vai trocar a posição. Começa aquele primeiro trabalho, né? Inspira o pé para um lado, subindo o sol. Inspira e sol. A gente inspira e solta. Inspira e solta.
Então, muito bem. Nós vamos deixar agora os quadrinhos ali. Mais as coxas, se eu subir um. Diz que inspira, o tempo sempre do peito em frente, abre, os ombros giram para trás. Solta. Inspira. E Excelente, é muito bem. Muito bem. A gente vai tirar um pouquinho os pezinhos. Hoje a gente volta a colocar, que a gente vai fazer um intervalo para alongamentos. A gente vai tirar o pezinho. A gente vai pegar o disco. Deixar os dentinhos do disco para baixo. A gente vai sentar com as pernas afastadas. Vou deixar a mão direita no sol. Com... O braço esquerdo estendo lá frente e volta. Inspiro e solta. Vamos trocar a posição, mas um pouco de filho. E só. Então, a gente vai cruzar as pernas, a gente deixa os isquios, né, sobre o esquinho, uma mão no sol, o qual o dedo um ponto, inspira e solta. A gente vai trocar a posição. Vamos lá.
tudo está muito bem. O que, que a gente vai fazer então? Nós vamos deixar assim, olha, colocar o pedido de volta. Ah, não sei se Tem que ser que depois tem que tirar o pedido Vamos fazer isso aqui. Você já fez algo parecido ó, na terça, só que a gente agora está no rolo embaixo. Ele acaba sendo até mais eficiente para o que a gente está propondo aqui. Então, a gente vai massagear bem essa regiãozinha aqui. Como já fazer as solturas miofaciais, né? Trocamos a posição. Do outro lado. Aí você vem, a gente vem para aquela primeira perna, vou deixar onde? Vou deixar no joelho, não no joelho, né? Acima do joelho. O outro tá aqui à frente, eu vou fazer assim. Deslizando. Inspira. E solta. Nunca no joelho, né? Ele acaba aderindo até mais do que aquele neck. Né? Aí a gente vai segurar com a mão oposta lá no pé, olhando por cima do ombro do outro braço. E deixa longa. E a Bárbara não consegue entrar, não dá para fazer uma gravada para ela, porque semana que vem ela consegue fazer com a gente ao vivo. Então vamos lá, do outro lado. Aí a gente dá um espírito e solta. Então, a gente segura com a mão oposta lá, pé de trás, vai aproximar do meu ombro e mantém. Muito bem. Aí, eu vou aqui. Olhinho aqui, né? Eu vou deixar bem assim, no tornozelo. Onde termina o pé e começa o tornozelo. O pé no solo, eu vou fazer esse enrolamento. Posso deixar o pé mais aqui à frente? Vou lá e volta. Trabalho também nos braços. A gente troca a posição do outro lado, do outro ponto. Posso deixar as mãos ligadas para fora ou para frente. E 
Então, muito bem. Aí eu vou fazer o que agora? Eu vou ficar assim que de meio joelho, bem aqui na região da né, posterior de coxa, e eu vou fazer esse trabalho. Eu vou rolar por dentro em frente. É uma área que a gente não costuma trabalhar muito, né? mas é bem importante. Então, de onde termina o joelho, se eu puder até o começo dos discos, ó. E essas aulas de automassagem trabalham muito o braço. Excelente. Trocamos. Mesma coisa para o outro lado. Excelente. Então, o que vai acontecer? Eu vou colocar o cilindrinho assim, ó, e eu giro um dos lados do glúteo, tá vendo? É como se eu ficasse meio geladinho, ó, tá vendo? Olha os pés apontando para aquele lado. E eu faço esse trabalho, vou soltar toda essa regiãozinha aqui de glúteo. É bem essa área que às vezes trava, né? Perto do ciático. A gente vai sentir virados. Se eu posso, eu pego até essa gordurinha aqui, que fica bem nessa região da estendida, né? Então, muito bem. Aqui na anatomia de superfície, a gente brinca que são os flancos, né? Só uma, uma ferida, né? Porque bem a região da estendida. Mesma coisa para os lados, ó. Então, muito bem. Aí a gente vai pegar, assim, aquela regiãozinha que você e o Marcos tem, que é uma forma de acifose. E eu vou fazer, assim, um rolamento, bem de forma, aquela cor fundinha, ó. É quase, quase que eu cima do pescoço, mas eu não chego até o pescoço, né? Lá, e volta. Essa área tem muita tensão. Então, muito bem. A gente aqui estamos, eu vou deixar bem quando começam as costelas, ó. Termina o ar com o bar, começam as costelas. Seguro aqui a cabeça, aí eu vou fazer esse trabalho. Como se eu tivesse no capalabate, ó. Não que os pezinhos tá no carro forte. Posso apoiar bem a cabeça, né? Sem puxar o pescoço. Aí eu vou fazer alternância, fazendo transversa abdominal. Um para o cotovelo, um para colocar o joelho oposto. Se o tubinho for sair do lugar, a gente põe de volta. Muito bem. Relaxe. E aí a gente volta a cortezinha para a parte final. 
Nós são 15 para 5, né? A gente convidou de fazer 50 minutos, então a gente tem alguns 6 minutinhos. A gente vai pegar o tubinho preto, vai colocar entre o cox e a lombar, e a gente vai fazer esse trabalho. Uma perna em 90 graus, a outra lá no sol. Inspira, solta, trocando as duas se encontram em 45 graus, ó. Até como se a gente até desse uma paradinha aqui, ó. Um, tã, tã, tã. Inspira, solta. a gente dá essa paradinha de 45, a gente vai fazer uma cruzadinha. E a gente sempre vai pensar assim, se a perna esquerda que vem subindo, ela cruza a frente, cruza embaixo, sul. A gente não pode esquecer qual que tava subindo e qual que tava descendo, né? Vamos usar três cruzadinhas que dá certinho. Excelente, a gente agora vai tirar o tubinho, a gente vai pegar o disco vermelho antes do disco para o chão, vou colocar o disco bem no ar para o lombar. E aí quando eu inspiro, eu penso que o cóccix aponta lá para o chão, inspiro, os ombros descem, o cóccix aponta para o chão, braços do sol. Aí eu solto o ar, tiro os pés do chão, estendo lá para o alto, quase no pé braço. Aí eu vou lá, inspiro, os dedos dos pés faltam o sol, o cox desce, eu acerto o ar com o bar, aí eu solto. Vou lá para trás como se fosse o arado. Se eu consigo, eu faço até o arado, se não, não tem problema. Em nenhum momento a cabeça sai do solo. É o nosso termômetro. Tem também uma vez que eu estou procurando. Ok. Nós vamos, então, colocar o tubo de preguiça assim, ó. A região aqui da têmpora, né? Deixa eu até tirar aqui esse preguiça, ele está no machucado. Isso. E aí eu vou deixar aqui 
É, sabe o que eu vim ter? Ele vai ficar com o pecado de braço de baixo para frente. E eu vou fazer só esse trabalho para levantar a perna aqui, ó, na lateral. Ó. Porque o nosso objetivo é massagear bem essa regiãozinha da face lata que fica presa. E ela aqui acaba machucando o joelho quando ela está bloqueada. Eu vou trazer mais para mim. E eu vou fazer assim, né? eu inspiro a perna aqui de cima, se estende. E o braço de trás aponta lá no sentido contrário né? do peito. Aí eu vou lá. Sol. Inspiro. E sol. Inspiro. Isso. Então, devagarzinho, a gente vai fazer a mesma coisa para o outro lado. Vamos virar para a gente não te vendo, né? A mesma coisa, se eu tô aqui, deixei. E vou fazer aquele chavado, né? Inspira e solta. Então, a gente fala, a gente inspira e sobe. A gente inspira e sobe. Então, muito bem. Aí, se a gente deixa esse velho vestinho aqui, ó, embaixo da cabeça. E a gente vai fazer um movimento de um lado do outro. Eu inspiro no meio e solto de lá na direção da mão. Inspiro no meio e solto lá na direção da mão. Então, cruzamos as nossas pernas. Sempre que você puder, você faz isso para a gente passar a região lombar. A gente fala que tem que sentar bem por frente.
Então, a gente vai se fixando, a gente vai se virando de ladinho. E muito bem, fizemos toda a aula, o nosso percurso, a nossa jornada física. Silvio, muito obrigada. Terça a gente está aí, viu? Beijão, se curte. Tchau, tchau.